21. testdə deməli nöqtələrin yerinə yenə artikel qoymalıyıq. Breakfast verilibdi ismi. Deməli breakfast ismi ümumiyyətlə sayılə bilməyən isimdir. Yəni onun qarşısına heç bir artikel gəlməz. To have breakfast bu ifadədir. İkinci tərəfdə isə good. Görürük ki, breakfast sözünün qabağında təyin edici good, yaxşı ə, sifəti gəlibdir. Əgər yəni, yemək adlarının qarşısında sifət gələrsə, onda artikel qoymalıyıq. Bu artikel da onu qüvvətləndirmə məqsədi ilə qoyulur. Yəni, e artikli burada qoyulmalıdır. Elə cavab olur e variantı. 22-ci sualda, my uncle is e fama deməli, Əgər ə, kimsə peşəsindən söhbət gedirsə, onun işindən söhbət gedirsə, orada biz e artiklı qoymalıyıq. E fəmə. İkinci tərəfdə isə job ismi var. E, job biz bilirik ki, iş mənasında sayılə bilən isimdir. Lakin work olsaydı, onda heç bir artikla ehtiyac qalmazdı. Yəni job iş mənasında sayılır və olacaq ən artiklı. Interest sözünün də başlığı I sayıqla başladığı üçün an interesting job olacaq. Cavab olur B variantı. 23-cü testdə diqqət edəcəyimiz iki məqam var. Bilməliyik ki, Çin dili yoxsa Çinlilərdən söhbət gedir və yaxud ingilis dili yoxsa ingilislərdən söhbət gedir. Əgər Çin dilindən söhbət gedirsə mətində, ə, deməli, onda heç bir artikl olmaz. Amma Çinlilərdən söhbət gedirsə, onda mütləq artikl işlətməliyik. Və baxırıq bu suala ki, Chinese, deməli, həm də speak feyli burada cəmdə işlətlibdir. Ona görə burada Çinlilərdən söhbət gedir. Əgər Çin dilinlə söhbət gedsəydi, onda speaking axırında es olardı. Həm də tərcümə cəhətdən uyğun gəlməzdi axı. Və Z Chinese, yəni Çinlilər danışırlar, ingilis dilini pis danışırlar, deməli, İngilis dilindən söhbət gedir və heç bir artikl olmaz. Yəni, bir də olur Z Chinese və heç bir şey English. A variantı. 24-cü testdə Efani Holiday ifadəsi var. Biz bilirik ki, yalnız iki dənə deməli, sözdür ki, veridi, tudu, bunlardan sonra heç bir zaman artikl gəlmir. Əgər artikl gələcəksə, onlardan əvvələ keçməlidir artikl. Amma saç və kvayətdən sonra isə artikl gələ bilər. Ona görə də düzgün cavab olur 3 və 4 A variantı. 25-ci sualda birinci ifadəyə baxırıq food. Food yemək deməkdir, ərzak deməkdir və sahilə bilməyən isimdir. Onun qarşısında artikl olmaz, bir səhvdir. İki düzdür, field sahilə bilən isimdir, an oil field düzgün ifadədir. Üçdə pencils cəmdədir, qarşısında heç bir zaman artikl olmaz. A colorful pencils olmaz, colorful pencils doğru ifadə olardı əgər olsaydı. Dörtdə isə doğrudur, case cup deməkdir, a pencil case, yəni cavab olur 2-4D variantı. 26-cı testdə birinci səhv ifadədir Z United Kingdom olmalıdır. Əgər ölkələrin qarşısında United sözü varsa, onda mütləq Z artikli olar. İki düzdür, an ugly face, face sayılə bilən isimdir və artikli doğru işlədilibdir burada. Üç doğru ifadədir. University sözü tələfiz edilərkən U kimi tələfiz olunur və samitlə başladığına görə E artiklı doğru qoyulubdur orada. Dörd səhvdir, an hour olsaydı doğru ifadə olardı. Cavab olur 2-3 C variantı. 27-ci testdə deməli a cup of Belə bir ifadə var, a cup of coffee, bir stəkan coffee. Deməli bu doğru ifadədir və E artikl işlədilməlidir qarşısında. Yəni, buradakı E artiklını kofiyə heç bir adiyyatı yoxdur. O, sadəcə olaraq kapa aiddir. İkinci tərəfdə isə every morning. Ümumiyyətlə, every-dən işlədilən ifadələrin qarşısında artikl gəlməz. Yəni, bu artiklı işlədilər hər səhər, every morning. Deməli, E artiklı və heç bir şey, D variantı. 28-ci testdə birinci səhvdir, giz qazlar deməkdir, cəmdədir, kökündən dəyişən cəm isimdir, qarşısına artikl gəlməz. E giz yox, 
giysi olsaydı doğru olardı. İki Eraşın düzdü, bir Rus'tan söhbət gedir. Üç də düzdü, Zerashans, Ruslardan söhbət gedir. Ona göre ziyaretikli doğru işlenibdi. Dört səhvdir. Advais sözü məsləhət demektir ve sahilə bilmeyen isimdir. Sahilə bilmeyen isimdən karşısında artikl gəlməz. Cevab olur. İki, üç. C variantı. 29-cu testdə Baku şəhər adıdır. Biz bilir ki, şəhər adlarının karşısında heç bir artikl gəlməz. İkinci tərəfdə isə dəniz adı, Caspian Sea. Dəniz adlarının karşısında Z artikl gəlir. Yəni, Z Caspian Sea. Cavab olur A variantı. Demek 30-cu testdə baxır ki, to play football ifadəsi var. Deməli, oyun adları varsa, demək burada heç bir artikl gəlməz. To play football heç bir artikl gəlmir. Deməli, həftən günlərində də artikl işlədilməz. On Sunday Y variantı. 31-ci testdə biz most ifadəsinə diqqət yetirməliyik. Əgər mostdan sonra sifat gələrsə, ən kimi tərcümə olunarsa, orada mütləq Z artikli gəlməlidir. Yox, Mostdan sonra sifat yox, isim gəlirsə onda əksər kimi tərcüm olunur və heç bir artikl gəlməz. Burada da görürük ki, mostdan sonra isim gəlibdir və əksər mənasını, yəni əksər insanlar mənasını verir. Ona görə heç bir artikl gəlməyəcək burada. Həmçinin Scotland sözü də ölkə adı olduğuna görə heç bir artikl gəlməz. Yəni cavab olur B variantı. 32-ci testdə görür ki, e artikli var və nöqtələr qoyulubdur. Deməli, biz burada özündən sonra artikli gəlməyən bir sözü seçməliyik. Ümumiyyətlə, burada A variantı so ola bilməz. Sodan sonra ümumiyyətlə, isim gəlmir. B variantı inaf olmaz. Niyə? Deməli, əslində belə olmalıydı. Inaf, e, hay, ruf olmalıydı. C variantında qalmaz. E, kvayet e, hay, ruf olmalıydı. D variantında da həmçin saç e, hay, ruf olmalıydı. Burada doğru cevab elə yedi. Veri sözü özünün sonra artikl tələb eləmir. Özünün əvvəl atır deməli artikl. Yəni e, veri, hay, ruf. Cevab olur ye. 33-cü sualda çoroğul adam adıdır. Adam adlarının karşısında artikl olmur. Deməli, B variantı ile burada avtomatik olarak çıxır. Folk hero, hero qahraman demektir ve salih bilen isimdir. Ona göre karşısında E artiklı gelmedi. İkinci tarafta ise best ifadesi var ve üstünlük derecede biz bir iki zih artiklı gelir. Azerbaycan ümumiyyətli ölçü adı olduğuna göre heç bir artikl gelmez. Cevab olur A variantı. 34. sualda birinci səhvdir. En England olmaz. England ölçü adıdır. Karşısında ümumiyyətli artikl gelmez. 2 doğrudur. Unit. U kimi tələfiz edirdiyini görə E artikl koyulubdur. 3 doğru ifadədir. An English man. Əgər English olsaydı, an işlədilməzdi. Man olduğuna görə an ifadəsi doğru işlənibdir. 3 səhvdir. An easy olmalıydı. Axı easy sayıdla başlayıb. Cavab olur. 2 və 3. 35-ci testdə. Əgər e, burada Azərbaycan sözü ölkə adı olsaydı, heç bir artikl olmayacaqdı. Sadece millətdən söhbət gedir, Azərbaycanlılar. Biz bilir ki, a, millətdən söhbət gedərkən onda Z artiklı olar. Yəni Z Azərbaycanis. İkinci tərəfdə isə, yenə də qeyd edirəm ki, dini sözü əslində sayılə bilməyən isimdir. Lakin onun karşısında sifat gəlibdir. Həm də bu bir ifadədir. To have a good dini ifadəsi. Və E artiklı burada yəni işlədilməlidir. Cavab olur Z artiklı və E, B variantı. 36-cı testdən deməli visa hava deməkdir və salə bilməyən isimdir və qarşısında artiklı işlədilməz. A variantı, B variantı ona görə çıxır ki, artikl var. C variantında soğudan sonra isim gəlmir. O zaman gələr ki, bir neçə kəmiyyət bildirən sözlər gələrsə, yəni many, much və s. D ona görə çıxır ki, Tu əslən tərcümə cəhətdən çıxır. Yəni deyir ki burada olduqca isti havada çimərliyə getmək zövq vericidir. Bu tərcümə cəhətdən biraz məntiqsiz çıxdığı üçün səhv çıxır. D variantında isə doğrudur. Yəni belə isti havada çimərliyə getmək zövq vericidir. Cavab olur Y variantı. 37-ci testdə middle age ifadəsi həmişə Z artikalından işlədilər. Yəni in the middle age. İkinci tərəfdə isə England və Spain sözləri ölkə adıdır. Ölkə adlarının qarşısında biz bilirik ki, artikli işlədilməyir, boşluq olur burada. Üçüncü tərəfdə greatest 
üstünlük dərəcədir və ziyaretikli işlədilməlidir və word sözündə də həmçə ziyaretikli işlədilir. Yəni, cavab olacaq, deməli, D variantı. 38-ci sualda, deməli, birinci tərəfdə Fray adam adıdır, həm də onun karşısında doktor. Yəni, qısaldılmış formadır bu, dırı yazılıbdır, doktor sözü gəlibdir. Adam adlarının karşısında, ümumiyyətlə, doktor gələrsə, prezident sözü gələrsə və s. burada ümumiyyətlə artikl işlədilməz. İkinci tərəfdə USA, Amerika Birleşmiş Ştatları və burada United sözü var. United sözü olarsa, onda mütləq Z artikl işlədilir. Əgər Amerika olsaydı, heç bir artikl gəlməyəcəkdi. Lakin burada United sözü olduğuna görə Z artikl işlədilməlidir. Üçüncü tərəfdə də yenə United var, Z artikl gələcək. Demək, cavab olacaq Y variantı. 39-cu sualda birinci səhvdir, Closes Cəmdədir, paltar deməkdir. Cəmdə olduğuna görə qarşısına ya artikli gəlməz. İkinci düzdür, deməli, ənkıl topuq deməkdir və salə bilən isimdir. Düzdür, incarit sözü isimləşərkən Z artikli ilə işlədilir. Lakin burada isimləşməyib, sifət kimi işlədilibdir və ən artikli, yəni işlədilməsi doğrudur burada. Üçüncüsü düzdür, bəq. Çanta deməkdir, salə bilir, ənəbdir, bəq, boş çanta, dörd səhvdir, bəqic, salə bilməyən isimdir. Onun qarşısına heç bir zaman artikl gəlməz. Burada cavab olur 2 və 3 A variant. 40-cı testdən, deməli, birinci ifadə ən, a və ən, e half olmalıydı. İkinci, it is a pleasure olmalıdır. Bu, ifadələrdir. Yəni, ifadələrdə mütləq e artıqlı gözlənilməlidir. Üçüncü düzdür, half an av, dörtdə it is a pity, təəssüf ki, deməkdir. Və bu, ifadə olduğuna görə qarşısına mütləq artıqlı gəlməlidir. Cavab olur 3 və 4c variantı. Demək, 41-ci sonda Alps dağdır. Əgər dağ adları cəmlənərkən, yəni çoxu dağlardan söhbət gedərkən, burada Z artikli olmalıdır mütləq. Z Alps. İkinci tərəfdə West. Niyə görə burada Westin qabağında Z artikli gəlməlidir? Düzdür, burada cəhət kimi sadalanmayıb da. Avropanın burada qərbi deyir. Avropada heç bir artikli gəlməyəcək, deməli, Gəlməyəcək qita adı olduğuna görə, lakin Westin qabağında mütləq Z artiklı gəlir. Yəni, Z Alps, Z West of Europe. 42-ci sonda görürük ki, bunlar yangıdan old isimləşmiş sifətlərdir. Yəni, bunlar isimləşmiş sifətlərin qabağında mütləq Z artiklı gəlir və həmçə cəmdə işlədilir bunlar. Cavanlardan söhbət gedir, Z Young. Cavanlar qocalara hörmət etməlidirlər. Deməli, qocalar da yenə isimləşib cəmdədir, yəni hər ikisinin qabağında Z artikli olur, Z variantı. 43-cü sualda birinci səhvdi, veridən sonra artikli gəlməz. İki səhvdi, vot əsalə bilməyən isimdi, E artikli gəlməz. Üç düzdü, kvaytın sonra artikli gələ bilər və D, yəni salə bilən tək isimdi. Dörd də düzdü, E razə. Razə ifadəsindən sonra da gələ bilər artikl, əvvəl də gələ bilər. Yəni, razə ən expensive bike da ola bilərdi. E razə expensive bike ifadəsi də doğrudur. Cavab elə olur 3-4B variantı. 44-cü testdən birinci ifadə olduğuna görə, to həvli ifadələr olduğuna görə, to həv e hedeq, baş ağrısı doğrudur, iki də doğrudur, to həv dinə, üç səhvdə yenə to həv e hedeq olmalıydı, dördə də to həv dinə olmalıydı. Ona görə cavab olur, 1-2-D variantı. 45-ci testə diqqət edəcəyiniz bir məqam var ki, düzdür, ölkə adlarının qarşısında heç bir zaman artikl gəlməz. Lakin ölkə adlarında Republic, yəni Respublika varsa, United varsa və s. bu sözlər varsa, onda ziya artikl gələcək. Burada da Azərbaycanın qarşısında ziya artikl gəlməlidir. Niyə? Çünki Republic sözü gəlibdir. Amma ikinci tərəfdə Turkey, Türkiyə sözünün qarşısına heç bir o sözlərdən gəlməyib. Və ona görə heç bir artikl gəlməz. Yəni, Z artiklı və heç bir şey cavab olur A. 